Oi, pessoal, tudo bem? Bom, antes de começarmos qualquer coisa referente a esse episódio, eu queria falar aqui que esse episódio foi gravado duas ou três semanas atrás. E nós estávamos em dúvida se nós lançávamos ou não. E nós decidimos continuar lançando, mas gravar uma mensagenzinha aqui para vocês antes. Eu venho falando bastante no Instagram, conversando com vocês sobre a importância da precaução e da informação nesse momento. Como vocês sabem, eu estou aqui no Porto, o Foster já está nos Estados Unidos e o mundo inteiro está começando a entender agora o que, que é o coronavírus e está chegando aí no Brasil, né? Aqui no Porto, nós já estamos no estágio, estágio 3, ou seja, a parte de maior cuidado e maior precaução de todas. A Itália está num momento bastante crítico, então Portugal está fazendo de tudo para que a gente né, não fique que nem a Itália, não fique que nem a Espanha. E nós estamos muito pertinhos uns dos outros aqui. Então, o que eu queria falar para vocês é o seguinte, esse episódio que vocês vão escutar, nós deixamos para vocês continuarem com o episódio em inglês, na época nós não sabíamos como é que ia ficar, nós não sabíamos o número de casos, nós já não tínhamos tanta informação assim. E é o que acontece no Brasil nesse momento. Então, para vocês verem que em uma questão de duas ou três semanas, as coisas mudam completamente. Agora é a hora de vocês ficarem em casa, de vocês trabalharem de casa e não esperarem o governo decidir isso para vocês. Façam o seu chefe, se você é dono de empresa, se você é empreendedor, entender que é importante ficar em casa. Também é importante a questão da empatia. Não vá para o supermercado e compre todos os rolos de papel higiênico possíveis e não deixar nada nas prateleiras para os outros. Não comprem tudo de tudo. Não é necessário pânico nesse momento, e sim a precaução. E a gente vai se precaver com o distanciamento social. Vai fazer com que os casos críticos diminuam, que os casos críticos não aconteçam. Porque nós, jovens, né? porque a gente sabe que a maioria das pessoas que escutam aqui o inglês no Cru Rádio tem mais ou menos a nossa idade. Então, nós, jovens, não vamos sofrer tanto quanto as pessoas de uma idade mais avançada sofreriam com esse novo vírus. Então, mesmo que você ache que nada vai acontecer com você e etc., pense no outro. Pensar no outro, agir coletivamente é a coisa mais importante do mundo. Então, por exemplo, eu tenho um pai de 74 anos e por duas semanas o meu pai não vai sair de casa. Ele não vai nem para fisioterapia, a academia dele fechou por 15 dias, a faculdade dele fechou por 15 dias e pode ser que continuem fechadas até a segunda ordem. Esses institutos não esperaram o governo pedir para que fechassem. Eles fecharam porque acharam melhor mesmo. O contágio nesse vírus que ninguém sabe o que, que é, o que, que acontece, ninguém entende o que, que é ainda. Ainda vai demorar um tempo, ainda vai ficar uns três, quatro meses, é a previsão dessa história. Ainda tem a previsão da vacina sair em até um ano, dois anos... Eu espero que antes, eu espero muito, muito, muito que antes. Então, é isso, gente. Por favor, fiquem em casa, só saiam para comprar aquilo que for de extrema importância. Façam um supermercado para duas semanas, mas também pensem nos outros, sabe? Ajam coletivamente. Pensa que mesmo que não vá acontecer nada com você, você pode carregar o vírus e não demonstrar nenhum sintoma e nisso você já está passando para uma outra pessoa que pode contrair, pode é, demonstrar o sintoma e assim vai por diante. Entendam que o SUS vai, meu Deus do céu, o SUS vai ficar completamente abarrotado de casos e de pessoas que acham que estão com coronavírus. Então, você liga para o SUS se realmente for extremamente necessário, se você souber de algum caso, se alguém te pedir ajuda. Só vai emergência de hospital se realmente for alguma coisa grave. 
não vá se você tem uma dor de cabeça ou coisa parecida. Vocês entendem o que eu estou falando? Porque é muito importante nesse momento que a gente tenha noção daquilo que está acontecendo à nossa volta. Vão na farmácia, comprem remédios para febre, antigripais, deixem em casa, coloca um estoque dentro da sua casa. Porque, de novo, nós como jovens temos que ter a sua noção de que nós podemos nos cuidar com antigripais enquanto devemos deixar a emergência para aqueles casos graves e para quem realmente está precisando. Máscara. Máscara só é necessário quando você realmente está ou gripado ou com algum sintoma. Não é necessário usar máscara se você não estar com, se você não estiver com nenhum sintoma, tá bom? Então é isso, já foram quase seis minutos aqui eu tentando passar o máximo de informações que eu posso. Mais informações eu tenho certeza que vocês podem usar sites oficiais de internet, eu vou deixar nas show notes. E, de novo, lembrem que esse episódio que vocês vão escutar foi gravado duas, três semanas atrás, tá bom? Cuidem-se, cuidem-se um dos outros. Lembra que agora agir coletivamente é a coisa mais importante do mundo, tá bom? Então, fiquem seguros, fiquem em segurança e é isso. Um beijo grande do fundo do meu coração. Eu espero que a gente consiga passar por isso o mais rápido possível. Um beijo. Hello, hello, hey guys, and welcome to another episode of English no Cruhaju live from the park. This is becoming something that happens more and more often. <laughs> hey, Alexia. Hi. How are you doing? I'm fine. What about you? I am doing wonderfully. I was just recording podcast all alone by myself, just talking about being in the park while I was in the park. <laughs> And it's much better now that you're here. Thank you. So, what do you want to talk about today? I think we should talk about something that everyone is talking about. We should talk about something that everyone is talking about. Yes, and worried about. And worried about. Okay, I think I know what you're talking about, although I do disagree that most of the time you don't want to talk about what everyone's talking about. That's boring. Well, but sometimes you have to do it because people need to understand. That the world is going to end very soon? Not very soon, but soon enough. <laughs> That's a morbid beginning. Okay, so today on the show we are talking about the coronavirus, also known as, what are people calling it? C-O-D. COVID-19? Yeah. Yeah, I think it's, I don't know, they started changing the name on us. So, coronavirus, before we start talking about the catastrophic effects of this global disease, let's talk about the pronunciation. First, corona. Corona. So give this your best gringo accent. Imagine you are on a beach in Florida drinking a Corona light. Corona. Corona. Yeah, so we really, really exaggerate those O's. And then virus. This is just like vi, vengi vi. And then us, like virus. you and me, us. So, all together now, coronavirus. Coronavirus. Pretty good. Pretty good. Okay, so what do you want to talk about? Where should we begin? So, right now, there is only one case in Brazil. I don't know by the time that we are going to release this episode how it's going to be. I hope that it stays with only one case. Mm -hmm. Can I correct you real quick? Claro. How's it going to be? How's it going to be? You're saying, how's going to be? How's it going to be? How is it going to be? Yes. You can say, how's, with the contraction of how is, but you need the it. So, that's what I, I hear you saying this a lot, and I always want to correct you, and I never knew what was wrong, and it just came to me, like magic. <laughs> you're missing the it. That's it, Alexia. You're missing the it. How's it going to be? How's it going to be? There's that Third Eyed Blind song. Do you know that song? How's it gonna be no. when you don't know me? I don't think so. Great. Post-rock song from the 90s. 
Uh, what were we talking about? Oh, yeah, the end of human civilization as we know it. Continue. <laughs> and right now in Portugal, there, there are no cases at all. That we know about. That no reported know about. cases. Yes. And I'm very impressed how fast it's getting spread, right? Yeah. In this case, I probably would not... I mean, it certainly is impressive, but this is something that a lot of our students do, is use the word impressed just for so many different situations. When you want to say, like, ah, eu fico impressionado ou impressionante. In this case, I would say something like, I'm, I'm shocked. I'm, you know, it's a negative emotion in this case. But shocked is too much, you know? Or I'm... Mm. I'm worried how fast it's spreading. Yeah, yeah. Yeah, that is one of the craziest things. Because, like, last week, I remember this was just a disease in China. And everyone was thinking, oh, that's crazy, disease in China. I hope it doesn't spread to the rest of the world. And now it's a totally global issue almost over time. Yeah, I think that nowadays it's so easy to travel, to get in an airplane, to drive by car here in Europe, and it's easier to get it spread as well, comparing to the other <laughs> times. Yes, so Alexia is just doing some light browsing while we are recording the podcast and looking up the death count. Oh. No, the cases, the deaths, and the recovered. Okay, so the current number of reported cases as we speak is approximately 83,000 cases worldwide, almost 3,000 deaths, and 33,000 people recovered. So that's a lot. That's a lot. Only 18% is on serious or critical stage of the active cases. Yeah, what I was listening to today is essentially 80% of the cases are it's just like the flu or something like that. 20% are relatively serious, like you're going to be in the hospital for a while, and so far there's only a 2% death rate, which seems low, but if you think about how quickly this is spreading, that can mean a lot of dead people. Yeah. I don't know. I'm a little scared. I am scared. So, recently, a lot of people started using the word pandemic rather than epidemic. Do you know the, the difference between an epidemic and a pandemic? Pandemic is around the world, every single place in the world. That's what I thought. No? No. So, the only reason I know this is I listened to an episode of The Daily today with my boy, Michael Barbaro. We will leave on the show notes. We'll leave in the show notes? In the show notes. So, The Daily, a New York Times podcast, a daily podcast, naturally, recorded an episode today about the coronavirus. So, I have a lot of fun facts. Anyways, an epidemic is what you think about when you think about an outbreak and... The idea is containing and quarantining the outbreak, right? So exactly what they were doing in China, like, hey, everyone in Wuhan, don't move. <laughs> we're trying to stop this. A pandemic is when it crosses that line and it's no longer about containment, but about preparation and things like that. So we are already on a pandemic stage. Technically... So, the organization that officially announces that is the World Health Organization, the WHO. And they released a statement today saying, we're not going to say if this is a pandemic, but essentially it is. But apparently with the, I can't remember which one, another epidemic, they said this was a pandemic. And it turned out it really wasn't that bad and everyone got really mad at them. So they're saying, we're not going to say anything this time, but yeah. <laughs> and then the CDC, the American Centers for 
Centers for Disease Control, said, yes, this is definitely a pandemic, and it's coming to America. Prepare. Yeah, 60 cases already in the United States. Yes. Yeah. Yeah. I, I'm very... I don't know. I think about how this started, and it came from an animal, right? I believe it came from a bat. Yes. And because people were having a bat soup. Bat soup? Yeah. Apparently. Like, it's horrible. When I saw the picture, it was a Chinese girl. I'm not saying that she started. <laughs> But she had an open bat, literally. And she was having soup from it. I don't know if that's real or not. Anyway. I... It... I, I, I I don't know, maybe Chinese people, they eat very strange things. That's true. Strange for us, normal for them, I think. Yeah, yeah. I'm not exactly sure where or how it started, originated. But what are you scared about? Because in all honesty, if it was... I don't want to get it. Yeah, but I was saying, if we would get it, we are healthy 30-year-old people with normal immune systems. For My us... Bad. Okay. <laughs> yeah, I'm saying we would probably be fine. We would be one of the 80% of the people that it's not a big deal. You get it, and you're just kind of sick. Yeah, I don't know. I, uh, I don't know. I left Brazil without dengue or Zika, so... <laughs> I would prefer to start to continue without any of these diseases and yeah obviously I don't want anyone to be sick or die especially anyone that I know but what I'm really concerned about is like how governments and societies are going to react to this kind of thing so I was listening today that Wuhan the state where it originated in China or the city when they completely shut down that city that city is bigger than the entirety of Chicago and the surrounding areas so like in the US we've never experienced anything like that like the government saying hey this city is shut down you're not going anywhere don't leave your house especially with <laughs> <laughs> Especially with this administration. Can you imagine how crazy shit is going to be? Well, in Brazil, people are already saying, like, don't worry, it's just a flu. It's not like that. Yeah. I mean, people should be very, very careful, of course, but it's not only a flu as well. Yeah, well, technically it is just a virus, but it is a virus that can kill you and can kill millions of people. The New York Times reporter today was comparing it to the Spanish flu of 1918, I believe, where my aunt, my great aunt died. Yeah, yeah. Literally millions of people died. And he said that's kind of the worst case scenario, but a very plausible scenario. Okay, school is out here in Porto. <laughs> You guys stay safe, wash your hands, don't get the coronavirus, and we will talk to you tomorrow? Yes. Okay. Bye. Bye.